hey beautiful morning believers hope so you are at home okay please stay at home stay safe stay secure spread love happiness okay humanity insaniyat ओके okay, तो चलिए लेट स्टार्ट विथ आर फोर्थ लेक्चर ऑफ बेसिक इंग्लिश जिसमें हम नाउन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ जो भी हमने पढ़ा था जल्दी से आज हमें टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ना है तो सिंपली डेफिनेशन क्या देखा था हम लोगों ने नाउन इज अ वर्ड विच इंडिकेट पर्सनस प्लेसेज एनिमल्स थिंग्स फीलिंग्स एंड इमोशंस पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में समझाया है मैंने है ना ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी पर्सन को प्लेस को एनिमल को थिंग्स को फीलिंग्स को इमोशंस को इंडिकेट करता है और क्या इंडिकेट करता है इन सब की आइडेंटिटी इंडिकेट करता है है ना क्या बताता है हमें आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब बताया था मैंने आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है पहचान तो जब कोई वर्ड किसी भी चीज की पहचान बताता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो नाउन है है ना आपके आजू बाजू में हर एक चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की कोई ना कोई पहचान है लेकिन वो चीज की जो पहचान है आप तभी कर पाओगे जब आपको उसका नाम पता होगा बराबर है एक छोटा बच्चा हाथ में कुछ खेल रहा है तो वो क्या है मोबाइल है उसकी पहचान है उसकी आइडेंटिटी है तो इस वर्ल्ड की हर एक चीज की आइडेंटिटी है मैंने कल भी कहा था आसमान में देख रहे हो स्काय तो स्काय हम बोलते हैं मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ तब आगे वाले को पता चलेगा कि यार तुम आसमान की तरफ देख रहे हो ना तो आसमान ये जो वर्ड है स्काय है ना ये अपने आप में क्या बता रहा है किसी चीज की आइडेंटिटी स्टार अगर मैंने कहा कि मैं स्टार्स देख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं स्टार्स देख रहा हूँ आप जमीन में नहीं ढूंढोगे कि यार ये क्या ढूंढ रहा है ना तो मैं वो जो वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टार ये किसी चीज की आइडेंटिटी है तो जब भी कोई वर्ड किसी भी पर्सन की प्लेस की एनिमल की थिंग्स की फीलिंग्स की इमोशंस की आइडेंटिटी बताता है यानी कि पहचान बताता है तब वो नाउन होता है इज इट ओके गुड चलिए ध्यान दीजिए सिंपल सी बात है अगर घर पर अगर बोला जाए कि हाँ पापा को बुला कर लाओ तो कहाँ पर जाओगे पापा को बुलाओगे आप बाजू में किसी और के घर में जाकर उसको बुलाओ नहीं ना बेटा तो जो पापा वर्ड यूज किया है समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है तो आप जाकर उनको ही बुलाओगे है ना तो सिंपली नाउन इज अ वर्ड विच इंडिकेट पर्सन प्लेसेज एनिमल्स थिंग्स फीलिंग्स एंड इमोशंस और उनकी क्या क्या इंडिकेट करता है उनकी आइडेंटिटी उनकी पहचान बताने का काम करता है नाउन ओके okay, तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नाउन नहीं कहेंगे नाउन को ही सिंपली हमने क्या बोला था नाउन को ही हम एक सिंपल से वर्ड में ऑर्डिनरी वर्ड में हम इसको क्या बोल देंगे नेम तो हर एक चीज का क्या होता है बेटा नेम होता है ठीक है हाँ तो ये थी आपकी पहली डेफिनेशन इसी को रखकर आज हम टाइप्स पढ़ने वाले राइट हाँ अब दूसरा जो डेफिनेशन हमने देखा वो ये था कि ऐसी कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं देख सकते हैं दूर दूर तक नजर घुमाओ जिस जिसको भी देख सकते हो वो सब नाउन है मुझे वॉल दिख रही है नाउन पोडियम दिख रहा है नाउन बोर्ड दिख रहा है नाउन फैन दिख रहा है नाउन पोल दिख रहा है नाउन ओके टेबल दिख रहा है नाउन कैलकुलेटर पड़ा यहाँ पर नाउन तो जिसको भी आप देख सकते हो वो नाउन उसके बाद जिसको भी आप सुन सकते हो यू गाइस कैन ईयर राइट जिसको भी आप सुन सकते हो तो वो आपके लिए हो जाएगा नाउन सॉन्ग सुनाई आता है नाउन वॉइस सुनाई आ रही है मेरी नाउन तो जो भी चीज आपको सुनाई आ सकती है जैसे मैं सुनाई आ रहा हूं आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं भी नाउन में आ गया तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको सुनाई आ जाए बर्तन नीचे गिरता है उसकी आवाज होती है सुनाई आता है तो वो भी किस में आ गया नाउन है ना देन जिस भी चीज को आप टच कर सकते हो पूरा घर में घूमो जिस जिसको टच कर लोगे वो सब तुम्हारे लिए नाउन ठीक है जो भी चीजें समझ में आ रहा है जो भी चीजें तुम टच कर जाओगे सब क्या हो जाएगा नाउन बोर्ड टच कर दिया नाउन ये देखो ऊपर स्लैब है टच कर सकता हूं मैं नाउन ओके वॉल टच कर सकता हूं नाउन बाहर जाकर झाड़ को टच कर सकता हूँ नाउन जमीन को टच कर सकता हूँ लैंड नाउन जितने भी चीजों को मैं टच कर सकता हूँ सबके सब क्या नाउन देन जिस भी चीज को मैं टेस्ट कर सकता हूँ टेस्ट मतलब बेटा जबान से टेस्ट करते ना हाँ तो जिस भी चीज को मैं टेस्ट कर सकता हूँ वो सबके सब क्या है नाउन खाने की कोई भी चीज आ जाए वो सबके सब आप आपके लिए क्या हो गई नाउन हो गई राइट देन जिस भी चीज को हम स्मेल कर सकते हैं स्मेल उसका ऑर्डर ले सकते हैं है ना तो वो चीजें क्या हो गई नाउन एंड देन फाइनली जिस चीज को मैं फील कर सकता हूँ मतलब ना मैं उसको देख सकता हूँ सुन सकता हूँ टच कर सकता हूँ टेस्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं उसको क्या कर सकता हूँ मैं उसको फील कर सकता हूँ वो भी मेरे लिए क्या हो गया वो भी मेरे लिए हो गया नाउन जैसे लव फील होता है नाउन किसी का एंगर कि वो गुस्से में है एंगर उसको मैं फील कर सकता हूँ तो वो क्या है वो क्या हो गया नाउन किसी का काइंडनेस दयालुपन वो मैं फील कर सकता हूँ तो वो भी क्या हो गया 
काइंडनेस क्या हो गया नाउन किसी का कंपटीशन कोई अगर मुझे कंपटीशन दे रहा है तो कंपटीशन दिखता नहीं है कंपटीशन फील होता है अंदर कि यार कंपटीशन है कंपटीशन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह है ना तो कंपटीशन अगर मुझे फील हो रहा है तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया नाउन तो जो भी चीज़ें मुझे दिखती है जैसे मैं मैच देखने जा रहा हूँ मैं मैच देख रहा हूँ वो नाउन मैच में खेलने वाले प्लेयर मुझे दिखते हैं वो नाउन उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन है तो कंपटीशन नाउन तो जो भी चीज़ें जो भी चीज़ के साथ आप ये सब कुछ कर सकते हैं यानी कि देख सकते हैं सुन सकते हैं टच कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं स्मेल कर सकते हैं फील कर सकते हैं वो सब नाउन में आने वाले हैं ठीक है हम एक्सरसाइज लेंगे एक कल और उस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्योंकि अब हम टाइप्स पहले पढ़ के ख़त्म करेंगे राइट तो उस पूरे एक्सरसाइज में हम बहुत सारे सेंटेंस लेंगे और उस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे नाउन छुपे रहेंगे तो जब आप उस नाउन को ढूंढकर कमेंट बॉक्स में लिखोगे या ग्रुप में मुझे सेंड करोगे तब मुझे पता चलेगा कि आपने कितना नाउन को अंडरस्टैंड किया है क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ऐसे वर्ड उसमें इन्वॉल्व करेंगे जो थोड़े से टफ रहेंगे आपको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए वो सच में नाउन है या नहीं है करके है ना लेकिन आज का जो टॉपिक है बेटा आज का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसमें टाइप्स ऑफ नाउन हम टाइप्स पढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ठीक है मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूँगा अगर टाइप्स के लिए अगर दो वीडियो बन जाती है तो मुझे कोई इशू नहीं है आपको बराबर देखना है ठीक है तो अब मैं ये डिफिनेशन आपने कल भी लिखा होगा नहीं लिखा होगा तो इसको स्क्रीन लेकर है ना जल्दी से सेव कर लो हम आगे बढ़ते हैं आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन लेकिन ये वाला जो डिफिनेशन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम बोलते हैं ना नाउन एक वर्ड है और वो इंडिकेट करता है ठीक है तो इसी को रखकर हम टाइप्स बनाने की कोशिश करते हैं ये जो डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है कौन सा डेफिनेशन नाउन इज अ वर्ड विच इंडिकेट और क्या इंडिकेट करता है आइडेंटिटी किसी भी चीज की क्या इंडिकेट करता है आइडेंटिटी उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो नाउन है तो आइडेंटिटी यहां पर मैटर करती है आप ध्यान देना इस चीज की तरफ ठीक है तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नाउन के अंदर है ना वो क्या है टाइप्स ऑफ नाउन टाइप्स ऑफ नाउन तो टाइप्स ऑफ नाउन में हम नाउन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले समझना आप ठीक है सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ नाउन में दो नाउन को क्लियर कर देता हूँ ताकि यही जो टाइप है ये अलग टाइप्स के अंदर यूज होता है ठीक है ध्यान देना जो नाउन होता है बेटा उसको हम अलग अलग बेसिस पर कर देते हैं बेसिस मतलब किस बेसिस पर हम उसका टाइप बना रहे हैं तो सबसे पहला जो बेसिस में बना रहा हूँ यानी कि बेस बना रहा हूँ वह है काउंटिंग के बेस पर नाउन को हम काउंटिंग के बेस पर अब जानते हैं ओके तो काउंटिंग के बेस पर दो टाइप के नाउन होते हैं एक होता है काउंटेबल नाउन है ना और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि नाउन इक्विवेलेंट पढ़ना है तो हाँ बिल्कुल मुझे याद है हम पढ़ेंगे उसे लेकिन अब चलिए ध्यान दीजिए जब मैं आपसे कहता हूँ कि नाउन को काउंटिंग के बेस पर देखते हैं अगर हम नाउन को काउंटिंग के बेस पर देखते हैं तो एक होता है काउंटेबल नाउन है ना कौन सा नाउन काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन दो टाइप के नाउन चलो अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते कि यार ये दो टाइप के नाउन क्या है ठीक है एक मैंने कहा काउंटेबल और एक मैंने कहा अनकाउंटेबल ध्यान दीजिए ऐसा कोई भी नाउन ऐसा कोई भी नाउन जिसे मैं काउंट करता हूं काउंटिंग कैसे कैसे होती काउंटिंग काउंटिंग होती है ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव राइट ऐसे करते करते इन्फिनाइट जितना भी आप ओके okay, मुझे इन्फिनाइट का साइन वो सब साइड में रखो है ना जिसको आप काउंट कर सकते हो काउंटेबल नाउन लेकिन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो वो अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि समझ के चले मेरे पास क्या है मार्कर ओके okay, तो मैं यहां पर लिखता हूं काउंटेबल नाउन के अंदर पहला एग्जांपल लिखता हूं मार्कर क्या मैं मार्कर्स को काउंट कर सकता हूं वन टू थ्री फोर फाइव दैट्स इट 
तो जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ वो काउंटेबल ना हो जैसे समझ के चलिए कि एक क्लास रूम है उस क्लास रूम के अंदर बहुत सारे बॉयज बैठे हैं क्या मैं बॉयज को काउंट कर सकता हूँ बिल्कुल वन टू अभी नहीं बैठे राइट वन टू थ्री फोर तो क्या मैं काउंट कर सकता हूँ हाँ मैं काउंट कर सकता हूँ तो बॉय बॉय किस में आ गया कौन से नाउन में आ गया काउंटेबल नाउन में आ गया आपके घर में फैन लगे होंगे क्या आप फैन को काउंट करते हो ये पहला फैन वो दूसरा फैन वो तीसरा फैन बेडरूम के अंदर चौथा फैन किचन के अंदर पांचवा तो क्या आप फैन को काउंट कर सकते हो है ना कर सकते हो तो इसका मतलब फैन कौन से नाउन में आ गया काउंटेबल नाउन में आ गया गेटिंग और नॉट समझ में आ रहा है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है क्योंकि इसी को बेस में रखकर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे ठीक है तो काउंटेबल नाउन में ऐसे नाउन के बारे में बात करेंगे जिसे हम काउंट कर सकते हैं क्या आप रिवर को काउंट कर सकते हो जैसे मैं समझ के चलिए कि मैं आपको बताता हूँ कि हाँ जिस रास्ते से मैं आया मैंने चार नदियों को पार किया अब चार जैसे मैंने बोल दिया कि आई हैव क्रॉस्ड फोर रिवर्स जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ तो इसका मीनिंग हुआ कि मैं उनको काउंट कर सकता हूँ तो रिवर कौन से नाउन में आ गया काउंटेबल नाउन में आ गया सीधा सीधा तो जो भी चीज़ें आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल नाउन टी शर्ट ये एक घर पर दूसरी कई और तीसरी कई और मतलब घर पर ही चौथी जो भी है तो टी शर्ट को काउंट कर सकता हूँ काउंटेबल काउंटेबल ओके तो सिंपल सी बात है जिनको भी मैं काउंट कर सकता हूँ वो काउंटेबल नाउन काउंटेबल ओके और जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता क्या नहीं कर सकता काउंट उसको मैं बोलता हूँ अनकाउंटेबल नाउन वाटर पहला एग्जांपल कभी वाटर को काउंट किया है भाई एक पानी ला दो पानी ला तीन पानी थ्री वाटर फोर वाटर कभी बोला है ऐसा कभी नहीं बोला होगा ना दोस्त क्योंकि वाटर कैसा है अनकाउंटेबल है इसे काउंट नहीं किया जा सकता इसी की बेस पर काउंटेबल नाउन है एंड अनकाउंटेबल नाउन तो वाटर कौन सा नाउन हो गया अनकाउंटेबल नाउन में आ गया ओके okay. कभी गोल्ड को काउंट किया है क्या आप बोलेंगे सर गोल्ड तो दिखता तो उसको तो काउंट कर सकते नहीं बेटा गोल्ड कभी काउंट नहीं होता गोल्ड को हम ग्राम में मेजर करते हैं काउंट नहीं करते कि एक सोना दो सोना नहीं एक ग्राम सोना दो ग्राम तीन ग्राम काउंटिंग नहीं हो रही है मेजरमेंट हो रहा है काउंटिंग अलग होती है मेजरमेंट अलग होता है हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं हाँ अगर रिंग होगी आपके पास गोल्ड की कोई रिंग होगी नहीं है यहाँ पर मैं बस बोल रहा हूँ है ना तो कोई रिंग होगी तो आप उसको काउंट कर सकते हो तो रिंग को मैं कौन से नाउन में रख सकता हूँ काउंटेबल नाउन में रख सकता हूँ मैं रिंग को लेकिन मैं बिल्कुल भी वाटर को गोल्ड को गोल्ड मैं काउंट नहीं कर सकता उसको ओके okay? तो वो कौन से नाउन में आ गया अनकाउंटेबल आप ऑयल को काउंट कर सकते हो बेटा ऑयल काउंट हो सकता है कभी बोला एक तेल ला दो तेल ला तीन ऑयल ला ऐसा कभी बोला है नहीं है ना आपने कभी शुगर को काउंट किया बेटा शुगर कौन से नाउन में आएगा काउंटेबल या अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल में आएगा ओके okay? तो चलो एक एक बात अंडरस्टैंड करते जिसको मैं काउंटिंग कर सकता हूँ वो काउंटेबल काउंटिंग मतलब कैसे काउंटिंग वन टू थ्री फोर अप्लाई करते हैं पहला मार्कर वन मार्कर टू मार्कर थ्री मार्कर फोर मार्कर राइट देन वन बॉय टू बॉयज थ्री बॉयज फोर बॉयज समझ में आ रहा है है ना देन वन फैन टू फैन थ्री फैन फोर फैन इनफिनाइट जितना बोलना उतना बोल सकते हैं देन वन रिवर टू रिवर थ्री रिवर्स फोर रिवर्स फाइव रिवर्स बोल सकते हैं बेटा बोल सकते हैं ना देन वन रिंग टू रिंग्स थ्री रिंग्स फोर रिंग्स तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल ना घर पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे खुद होकर करके देख लेना और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन को हम हम काउंट नहीं कर सकते इसे किया जाता है मेजर क्या किया जाता है मेरी जान इसे किया जाता है मेजर एक मेजरमेंट से इनको मेजर किया जाता है जैसे वाटर को हम लीटर में मेजर करते हैं वन लीटर टू लीटर थ्री लीटर ऐसे मेजर करते हैं गोल्ड को हम ग्राम में मेजर करते हैं वन ग्राम गोल्ड टू ग्राम गोल्ड वॉट है ना देन ऑयल को हम लीटर में काउंट करते हैं शुगर को हम केजी में सॉरी काउंट नहीं मेजर करते हैं ना बेटा ऑयल को हम किस में मेजर करते हैं लीटर में शुगर को हम किस में मेजर करते हैं शुगर को हम किस में मेजर करते हैं के में है ना कोल कोयला कोल पता है बेटा कोयला तो पता होगा ना सबको हाँ है ना कभी बोला है एक कोयला दूसरा कोयला हाँ हाँ कौन से नाउन में आएगा अनकाउंटेबल में आएगा 
आएगा कि नहीं आएगा आप में से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे का जो आप कमेंट करते हो उसमें अगर आप मुझे कुछ एग्जांपल्स और बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो जो नाउन हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्या बोलते बेटा अनकाउंटेबल नाउन मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ बिकॉज हम ग्रामर पढ़ रहे हो मैंने पहले कहा था बेस पक्का होना जरूरी अगर बेस अगर पक्का नहीं है तो उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बन सकती अच्छी बिल्डिंग बनकर रेडी नहीं हो सकती है ना तो मैंने आपसे कहा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या कर सकते हैं मेजर लेकिन ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे ऐसे नाउन को हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन नाउन का डिफिनेशन क्लियर है जिसको हम क्या कर सकते हैं इंडिकेट करता है ऐसा कोई भी वर्ड किसी की भी आइडेंटिटी तो आपके घर में रखे हुए इन सारी चीज़ों की आइडेंटिटी है है ना पानी वगैरह ये सब तो सिंपल सी बात है मेरी बेटा ध्यान दो है ना तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल ना हो क्लियर चलो अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ स्टार्स दिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्लास के ऑलमोस्ट बच्चे थोड़ा सा गलत देते हैं कुछ अच्छे होते हैं जो मतलब जल्दी से आंसर कर देते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्स है स्टार्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैंने जैसे आपसे पूछा आप थोड़ा सा पॉज करना और कमेंट बॉक्स में मुझे सिर्फ इसका आंसर देना कि स्टार्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल पॉज करके क्योंकि मैं तो कंटिन्यू बताऊंगा मैं आपको ये थोड़ी बुलाऊंगा बोलूंगा कि मतलब चलो पाँच मिनट का टाइम लो है ना पाँच मिनट में वीडियो खत्म कर दूंगा मैं अपनी ठीक है तो स्टार्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल पॉज आंसर आ जाएगा आपका ठीक है तो आपने शायद पॉज किया होगा और मुझे आंसर बताने वाले होंगे किसके बारे में स्टार्स के बारे में तो जो आसमान में स्टार्स होते हैं है ना क्या होते हैं स्टार्स सिंगुलर स्टार लेते हैं हम क्या स्टार काउंटेबल है या स्टार अनकाउंटेबल है बहुत से लोगों का आंसर आता है कि सर स्टार अनकाउंटेबल है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार कैसे तो बोलते हम नहीं गिन सकते बच्चा सुनो आप स्टार्स को काउंट कर सकते हो जैसे ये एक स्टार है तो ये एक ये दो ये तीन ये चार ऐसा काउंट करते करते एक टाइम आता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप फिर से काउंटिंग शुरू कर देते हो इसका मतलब आप स्टार्स को काउंट कर सकते हो ये हमारी एबिलिटी है कि बेटा इतने सारे स्टार्स को हम एकदम से काउंट नहीं कर सकते तो स्टार कौन से नाउन में आने वाला है काउंटेबल नाउन में आने वाला है वो अनकाउंटेबल नहीं है इसलिए मैंने क्या बोला इसकी तरफ फोकस करो वन टू थ्री फोर जिसके जिसको भी देखकर आप ये बोल सकते हो ना वो आपके लिए काउंटेबल नाउन ट्यूबलाइट दिख रहा है मुझे वन टू थ्री फोर पूरे हॉल में लगे हुए काउंटेबल ओके मेरे फिंगर्स वन टू थ्री फोर काउंटेबल हैंड काउंटेबल एक हाथ दो हाथ एक आँख दूसरी आँख काउंटेबल जिसको भी आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल और जिसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हो वो अनकाउंटेबल अब इसी को रखकर एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करते हैं है ना चलो तो स्टार किस में आने वाले बेटा काउंटेबल नाउन में पहले आंसर देना चाहिए है ना हालांकि अपने आंसर बदलना नहीं तो स्टार को हम कहाँ पर रख देते हैं काउंटेबल नाउन में रख देते चलो यहाँ पर लिख देते हैं स्टार कौन से नाउन में आ गया काउंटेबल नाउन में आ गया तो जिसको भी आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल ओके कोई भी कंफ्यूजन रहा कमेंट में बोल देना सीधा सीधा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो वो अनकाउंटेबल ना हो जैसे ऑयल वाटर शुगर कोल ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं करते मेजर करते तो जिसको भी आप केजी, लीटर ग्राम या है ना लेंथ वगैरह जो भी होती है हाइट उसमें आप जिसको भी मेजर करते हो वो कौन से नाउन में आ जाएगा वो आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में अब इसी को रखकर एक इंटरेस्टिंग बात अभी अंडरस्टैंड करो नेक्स्ट लेक्चर में यही आपके काम में आने वाला है ओके चलो ध्यान दो जो काउंटेबल है एग्जाम्पल लिख लिए होंगे आप लोगों ने है ना तो अगर आपने एग्जाम्पल लिख लिए होंगे तो मैं इसे इरेज करता हूँ बिकॉज मैं आपको एक अब थोड़ा सा रूल समझाने जा रहा हूँ ध्यान देना लिख लिया ना बेटा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल ठीक है चलो एक काम करते हैं रूल बाजू में लिख देते हैं यहाँ पर यहाँ पर कवर करते हैं ध्यान दो क्लियर हाँ तो अब देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ जो काउंटेबल है क्या है काउंटेबल कैसा है बेटा काउंटेबल दिख रहा है या नहीं दिख रहा आप लोगों को इधर दिखेगा हाँ जो काउंटेबल है वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज 
होगा सीधा सीधा रूल याद रखना है आपको गोल्डन रूल है लाइफ टाइम याद रखना है जो भी काउंटेबल है जो क्या है काउंटेबल जैसे मार्कर बॉय फैन रिवर रिंग ये जितने भी काउंटेबल है सब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होंगे सिंगुलर और प्लूरल को हम हिंदी में क्या बोलते बेटा हम इसे हिंदी में बोलते हैं एक से अनेक एक वचन अनेक वचन यानी कि एक को हम अनेक में बदल सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल जैसे बॉय का क्या हो जाएगा मार्कर का क्या हो जाएगा मार्कर्स स्टार का क्या हो जाएगा स्टार्स बॉय का बॉयज फैन का फैंस रिवर का रिवर्स रिंग का रिंग्स वाटर का कभी वाटर्स देखा है क्या वाटर का कभी वाटर्स देखा है कभी किसी को ज्यादा प्यास लगी तो उसने ऐसा बोला कि वाटर नहीं वाटर्स लाओ गोल्ड को भी गोल्ड्स बोला है ऑयल्स बोला है शुगर्स बोला है ज्यादा शक्कर चाहिए चाय में तो किसी ने बोला है शुगर्स ला मेरे को शुगर्स नहीं बेटा तो क्या समझ में आता है एक सिंपल सी चीज समझ में आती है कि जो अनकाउंटेबल होता है क्या होता है बेटा अनकाउंटेबल होता है वो बिल्कुल भी सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होता सीधा सीधा है ना जो अनकाउंटेबल है उसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं करेंगे क्लियर समझ में आ रहा काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं तो बराबर है ना काउंटेबल को हम काउंट कर सकते हैं मतलब ये वन बॉय ये दूसरा बॉय ये तीसरा है ना ये चौथा तो देखो वन से सिंगुलर से क्या बन गए प्लूरल बन गए बॉय से क्या बन गया बॉयज बन गए लेकिन ये रूल वाटर के लिए नहीं है वाटर सिर्फ वाटर है वाटर से वाटर्स कभी नहीं होता दोस्त समझ में आ रहा है तो चलो जल्दी से क्या पढ़ा हमने आज आज हमने देखा सिर्फ पहला टाइप कौन सा काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो किसके बेसिस पर है काउंटिंग काउंटिंग का मतलब क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जहाँ तक आपकी काउंटिंग आती है ओके okay? तो काउंटिंग के बेस पर दो एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन तो जैसे कि मैं मार्कर काउंट कर सकता हूँ बॉय फैन रिवर रिंग गर्ल काउंट कर सकता हूँ वन गर्ल टू गर्ल्स थ्री गर्ल्स तो जिसको भी मैं काउंट कर सकता हूँ काउंटेबल लेकिन जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता वो अनकाउंटेबल स्टार के बारे में पूछा आपसे होप सो कि बहुत से लोगों ने सही सोचा होगा है ना स्टार को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन एक टाइम आने पर ऐसे ढूंढते 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 हम ही शांत हो जाते हैं हम कंफ्यूज होते बीच में एकदम से एक चमका एक एकदम से चमक जाता ना कि ये कहाँ से नया आया बेटा ऐसे ही चमकोगे एक दिन ठीक है हाँ तो सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं लेकिन अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं जैसे वाटर वाटर काउंट नहीं होता वन वाटर टू वाटर थ्री वाटर नहीं गोल्ड वन गोल्ड टू गोल्ड नहीं ग्राम में जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते और इसलिए ऐसे नाउन को बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन ऑयल शुगर वगैरह वगैरह और इसी को रखकर एक सिंपल सा रूल समझाया बेटा कौन सा रूल समझाया आपको जो रूल मैंने समझाया इधर नजर होनी चाहिए ऐसे नीचे है ना ऐसे ये वाला रूल समझाया मैंने आपको कौन सा रूल कि बेटा काउंटेबल को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं लेकिन अनकाउंटेबल को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते कैसे देखो मार्कर का मार्कर्स बॉय का बॉयज फैन का फैंस एक से ज्यादा लेकिन वॉटर का वॉटर्स नहीं गोल्ड का गोल्ड नहीं ऑयल का ऑयल 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 का ऑयल नहीं तो अब ये भी आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि यार सिंगुलर से प्लूरल में जिसको भी कर सकता हूँ वो कौन काउंटेबल और जिसको मैं सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकता वो अनकाउंटेबल ट्री को ट्रीज बोलते क्या बोलते हैं ट्रीज तो इसका मतलब वो कौन से नाउन में आ गया वो आ गया काउंटेबल में ओके तो सिंगुलर टू प्लूरल क्या होता है ये बात का पार्ट है अभी हम सिर्फ टाइप्स देख रहे हैं और आज भी हमने सिर्फ एक ही बेस पर देखा कौन से बेस पर देखा काउंटिंग के बेस पर होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया है लिटरली अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स कमेंट में आपको जो भी फील हुआ वीडियो को लेकर वो आप बोल सकते हो बता सकते हो अगर आप कोई पार्ट चाहते हो कि मैं अलग से क्लियर करूँ अगर आपको लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ और आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ अलग पार्ट समझा कर दूँ कुछ और भी समझा कर दूँ इसमें तो वैसे भी मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ लेकिन अगर आप अलग से कुछ चाहते हो तो उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ओके एंड देन इफ़ यू रियली वॉन्ट कि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ जाए तो आपको हमारे न्यूलिप के चैनल को सब्सक्राइब करना है 
और बाजू में जो बेल आइकन होता है एक छोटा सा घंटा होता है वहाँ पर छोटा सा उसको जस्ट प्रेस करना है सॉरी प्रेस करना है राइट जिससे आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलेंगे पढ़ने का है ना हाँ पढ़ेंगे और हाँ प्लीज रिजल्ट टेंथ का और ट्वेल्थ का जुलाई के स्टार्टिंग के टेन डेज में आने के चांसेस है तो उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा मेरा बच्चा सबसे बात करूंगा ठीक है कि रिजल्ट क्या होता है रिजल्ट की हैसियत क्या होती है और हमें उसे कितने लेवल पर देखना चाहिए उससे ज़्यादा उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए तो काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर कॉमन लेकिन ये उसका बेस रहेगा प्रॉपर कॉमन जब पढ़ाऊंगा तो ये उसका बेस रहेगा इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखकर कंप्लीट करके एक रजिस्टर में अच्छे से नोट डाउन करके रखना है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो स्प्रेड लव स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस ऑल्सो थैंक यू सो मच